Να με λοιπόν για ένα ακόμα καλοκαίρι μέσα σε Ferry Boat. Όμω με τα δεδομένα του 2020 θα έλεγε κανεί ότι αυτό αγγίζει τα όρια του θαύματο. Κι όμω ένα άλλο θαύμα έγινε. Το ότι κατάφερα και στρίμωξα όλα τα τσιπράγκαλα στο αυτοκίνητο. Κάθε χρόνο που ξεκινάμε οικογενειακώ να κατηφορήσουμε προ το νησί τη Χίρου, έχω έναν και μόνο στόχο. Να έχω άδεια τη θέση του συνοδηγού. Και φέτο απέτυχα. Θα πήγα όμω καλύτερα στην άνεση των πίσω καθισμάτων όπου δεν υπήρξαν παράπονα. Επίση για πρώτη φορά, μαμά και κόρη δεν κοιμήθηκαν κατά τη διάρκεια του εξάρου ταξιδιού μέχρι το λιμάνι τη Κίμη από όπου και θα επιβεβαζόμασταν στο ferry boat. Ήταν σίγουρα μια ευχάριστη αλλαγή για μένα. Φίλοι που έχουν κάνει την ίδια διαδρομή απορούν πώ ολοκληρώνουμε το ταξίδι αυτό χωρί ούτε μία στάση. Όταν ήταν μικρότερη η κόρη μου, κοιμόταν τουλάχιστον τι 3 από τι 6 ώρε του ταξιδιού, οπότε έμεναν μόνο 3 ακόμα που θα έπρεπε να την απασχολούμε. Φυσικά όσο κοιμόταν, το αυτοκίνητο έπρεπε να καταπίνει χιλιόμετρα. Κάθε λεπτό μετρούσε. Όσο μεγάλωνε, τόσο λιγότερο κοιμόταν. Φτάσαμε λοιπόν το 2020 να δει όλη τη διαδρομή. Πρέπει να παραδεχτώ ότι η μικρή υπήρξε πολύ βολική στα πολύ ώρα αυτά ταξίδια τόσα χρόνια, ακόμα και φέτο που δεν κοιμήθηκε. Φυσικά η μαμά τη βρίσκεται δίπλα τη καθ' όλη τη διάρκεια που οδηγώ. Η διαδρομή από Θεσσαλονίκη μέχρι την Κίμη τη Σέβεια είναι 550 χιλιόμετρα. Το Google Maps εκτιμά ότι η απόσταση αυτή χρειάζεται 6 ώρε για να καλυφθεί, στο οποίο δεν έχει πέσει ποτέ έξω. Ακόμα και πριν γίνουν τα τούνελ στα τέμπη. Κάτι που με προβληματίζει αφού ποτέ δεν χρειάστηκα πάνω από 6 ώρε. Για να φτάσω λαμία, πάντα χρειαζόμουν 3 ώρε, είτε πριν γίνουν τα τούνελ, είτε μετά. Τελικά γλιτώνουμε χρόνο με τα τούνελ. Ή απλώς αποφεύγουμε τον επικίνδυνο παλιό δρόμο της κοιλάδας των τεμπών. Όπως και να έχει, ο δρόμος μέχρι τη Χαλκίδα της Εύβοιας είναι πολύ εύκολος. Η ευκολία αυτή πληρώνεται όμως αφού πληρώνω περίπου 25 ευρώ σε διόδια μέχρι τότε. Από τη χαρακτηριστική γέφυρα της Χαλκίδας και έπειτα, ο δρόμος θυμίζει, να τολμήσω να πω τους δρόμους της Χαλκιδικής, ειδικά όσοι πηγαίνουν στη Θωνία θα με θυμηθούν. Α, και μια και είμαστε στο θέμα αυτό, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Λίγο πριν το λιμάνι της Κίμης, ο δρόμος εμφανίζει τα σημάδια των κατολιστήσεων, από τις οποίες υποφέρει το σημείο. Τα τελευταία χρόνια έχουμε αποφασίσει να παίρνουμε το τελευταίο πλοίο της γραμμής στις 9 το βράδυ. 
το βρίσκουμε πολύ πιο βολικό να φτάνουμε στο νησί αργά το βράδυ και να πέφτουμε για ύπνο σχεδόν αμέσω. Παλιότερα παίρναμε τον 6 με αποτέλεσμα να φτάναμε στην άβολη ώρα των 8, που ούτε νιστάζαμε ακόμα, αλλά ήμασταν αρκετά κουρασμένοι για να δούμε συγγενεί και φίλου ή να τακτοποιήσουμε το σπίτι. Σαν επιπλέον πλεονέκτημα, απολαμβάνουμε το λιμάνι στη Δύση του Ηλίου. Στην αρχή μίλησα για το 2020 που μας έκανε να αμφιβάλλουμε ήδη από το Μάρτιο αν θα καταφέρναμε να επισκεφτούμε το νησί φέτος, λόγω της πανδημίας. Η αβεβαιότητα εξακολουθεί να υφίσταται φυσικά, αφού τα σημάδια στην καθημερινότητα είναι εμφανή. Όμως για μένα το πιο χαρακτηριστικό αυτού του ταξιδιού ήταν τα 10 με 20 αυτοκίνητα που επιβιβάστηκαν στο πλοίο. Σε άλλες εποχές τα αυτοκίνητα θα ήταν τόσο στριμωγμένα, θα έπρεπε να περιμένω να φύγουν τα διπλανά αυτοκίνητα για να μπορέσω να ανοίξω την πόρτα, ενώ κάποιε φορέ δεν μπορούσα καν να φτάσω δίπλα του. Οι δύο ώρε πάνω στο ferry boat θα ήταν σίγουρα διαφορετικέ από τι προηγούμενε χρονιέ. Thank you. 
Και κάπω έτσι φτάσαμε στο νησί τη Κύρου και φέτο. Ίσως όχι ο πιο δημοφιλής προορισμό, αλλά για όσου από εμά αναζητούν την ησυχία και την ηρεμία των καλοκαιρινών διακοπών, θα έλεγα ότι αγγίζει τα όρια του παράδεισου. Καλό καλοκαίρι σε όλους.